আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই জি আশা করছি ভালো আছেন তো আমরা আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো HTML অ্যাট্রিবিউট HTML অ্যাট্রিবিউট খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক এই সম্পর্কে অবশ্যই আপনাকে জানতে হবে কারণ না HTML অ্যাট্রিবিউট ব্যতীত HTML ট্যাগ খুব পারফেক্টলি ইউজ করা সম্ভব হবে না আপনি যখনই চাইবেন কোন HTML ট্যাগ ইউজ করার জন্য তখনই অবশ্যই আপনার এক বা একাধিক HTML অ্যাট্রিবিউট দরকার হবে কিছু কিছু ট্যাগের ক্ষেত্রে HTML অ্যাট্রিবিউট ছাড়া কখনো ব্যবহার করা সম্ভবই হবে না সো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে আপনি HTML সম্পর্কে HTML অ্যাট্রিবিউট সম্পর্কে জানেন তো এই টিউটোরিয়ালটি দেখার আগে আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব আপনারা অবশ্যই HTML ট্যাগ সম্পর্কে ধারণা নিয়ে না নিয়ে আসবেন আমার পূর্বের টিউটোরিয়ালটা টি আপনি দেখলে HTML ট্যাগ সম্পর্কে ধারণা পাবেন সো আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি তার আগে আমি আরেকবার বলে নিচ্ছি HTML অ্যাট্রিবিউট HTML ট্যাগ ব্যতীত কখনো ব্যবহার করা সম্ভব হয় না সো আপনাকে আরেকবার অনুরোধ করব সেটা হলো যে আপনি এইচ টিএম এল ট্যাগ সম্পর্কে ধারণা নিয়ে তারপরে আপনি এইচ টিএম এল অ্যাট্রিবিউট সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবেন তো চলুন শুরু করা যাক তো গত দিনে আমাদের যেই টিউটোরিয়ালটা আমরা করেছিলাম এখানে দেখুন এটা আপনাদের জন্য প্রেজেন্টেশন এইচ টিএম এল এখানে একটা ফাইল আমরা তৈরি করেছিলাম ক্লিক করছি দেখুন এই যে ঠিক আছে এইটা একটা হেডিং ট্যাগ যেটা একটা ট্যাগ আর এটা হলো পি ট্যাগের ভিতরে ছিল বা প্যারাগ্রাফ ট্যাগ যেটাকে বলে তো আমরা নোট প্যাড দিয়ে বিষয়টা ওপেন করছি ওপেন উইথ নোট প্যাড খেয়াল করুন আমরা দুইটি ট্যাগ ইউজ করেছিলাম স্ট্রাকচারের বাইরে আমরা দুইটি ট্যাগ ইউজ করেছিলাম একটা হলো এইচ ওয়ান এরপরে পি বা প্যারাগ্রাফ আমরা এখন এইখানে অ্যাট্রিবিউটটা কোথায় ইউজ করব আমি খুব ক্লিয়ারলি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি খেয়াল করুন আমরা ট্যাগ লেখার যে নিয়মটা সেটা হলো একটা বন্ধনী ট্যাগ নেম বন্ধনী শুরু এখানে যে টেক্সটটা থাকবে সেটা হলো আউটপুট বলতে পারি এটা আউটপুট লাইক অ্যাজ টেক্সট ইমেজ ভিডিও এক্সট্রাক্সটা এরপরে ট্যাগ ক্লোজ এইটা এটা হলো আমরা ট্যাগ কি করি এইভাবে আমরা ট্যাগ ইউজ করি এখন যেইটা আমাদের যে কাজ সেটা হলো অ্যাট্রিবিউট অ্যাট্রিবিউটের জন্য যেটা করতে হবে সেটা হলো এই যে বন্ধনের শেষ এটা না ট্যাগের যে শুরু এই শুরু এই বন্ধনের ভিতরে একটা স্পেস হবে স্পেস এরপরে অ্যাট্রিবিউট নেম ইকুয়াল ডাবল কোটেশন অর সিঙ্গেল কোটেশন এটা সিঙ্গেল কোটেশন হতে পারে অথবা ডাবল কোটেশন যেটা আপনি দিতে চান সমস্যা নেই তো আপনি দিলেন এরপরে অ্যাট্রিবিউটটি আপনার এখানে ভ্যালু আপনি কি দিবেন অ্যাট্রিবিউটের মানটা কি হবে এটা আপনি এখানে দিতে পারেন তো এইভাবে আপনি একটি ট্যাগের ভিতরে একটি অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে পারেন আপনি চাইলে এরকম আরও অনেক অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে পারেন দেখুন অ্যাট্রি বিউট নেম টু ইকুয়াল ডাবল কোটেশন এখানে ভ্যালু টু এখন এইটা হলো স্ট্রাকচার স্ট্রাকচার ট্যাগ উইথ অ্যাট্রিবিউট ঠিক আছে তো এখন আমরা যদি এইটা তে যদি আমরা ইউজ করতে চাই যে এইচ ওয়ানের ভিতরে আমরা কিভাবে অ্যাট্রিবিউট ইউজ করব সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করব এটা থাক আমরা এখানে এইচ ওয়ানের পরে একটা স্পেস দিব বন্ধনের অবশ্যই ভিতরে 
ট্যাগ নেম আমরা দিতে পারি একটা ট্যাগ আপনাদের ট্যাগ সম্পর্কে জানতে হবে অ্যালাইন একটা ট্যাগ আছে যেটাকে আপনি টেক্সট রাইট সেন্টার অর লেফটে নিতে পারবেন তো আমি এটা টেক্সটটাকে যেটা করব সেটা হলো সেন্টারে যাবে সেন্টারে নেওয়ার পরে আমি এটাকে সেভ দিচ্ছি সেভ ব্রাউজারে চলে যাচ্ছি খেয়াল করুন এটা বাই ডিফল্ট আপনি অ্যালাইনমেন্ট বা টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট যদি কোনো কিছু নাও দেন তবে সেটা অবশ্যই বাই ডিফল্ট লেফটে থাকবে তো আমরা এখন যেহেতু এইটাতে কি ইউজ করেছি সেন্টার ইউজ করেছি তো আমরা এটা এখন একটু রিলোড দিচ্ছি খেয়াল করুন এই যে কাজটা এই কাজটা আপনি এই অ্যাট্রিবিউট ছাড়া একমাত্র সি এস এস দিয়ে করতে পারবেন এখানেও যদি আপনি সি এস এস এইটা না দেন আরও অনেকভাবে করতে পারবেন যেমন আরেকটা অ্যাট্রিবিউট আছে হলো স্টাইল আপনি যদি এখানে টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার দিয়ে দেন সেভ দিলাম দেখেন একই কাজ করবে আবার এখানে যদি সেন্টার না দিয়ে আপনি লেফট দেন এই লেফট লেফটে রাখার জন্য আপনাকে কিছুই করতে হবে না আপনি এখানে কোনো কিছু না দিলে অটোমেটিক্যালি বাই ডিফল্ট সে ই থাকবে লেফটেই থাকবে আমরা এবার যদি রাইটে রাখতে চাই রাইট ঠিক আছে তো বিষয়টা আপনারা বুঝতে পেরেছেন আশা করছি তো আমরা এটাকে সেন্টারে রাখছি খেয়াল করুন আমরা স্টাইলটা ক্লোজ করে দিচ্ছি এটাকে ইনলাইনে সিএসএস বলা হয় আমরা পরে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সিএসএস এ সিএসএস পড়বে এটা তো এখন আমরা যেটা করবো অ্যালাইন সেন্টার রাখলাম এরপরে আমরা স্টাইল ইউজ করতে পারি আমি একাধিক অ্যাট্রিবিউট কিভাবে ইউজ করা হয় সে করতে হয় সেটা দেখানোর চেষ্টা করছি দেখুন আপনি কালার দিতে পারেন কালার রেড ঠিক আছে তাহলে একটা অ্যালাইনমেন্ট অ্যালাইন অ্যালাইনমেন্ট একটা আমরা অ্যাক্টিভিটি ইউজ করলাম স্টাইল একটা অ্যাক্টিভিটি ইউজ করলাম এরপরে আমরা এখন সেভ দিতে পারি সেভ রিলোড ঠিক আছে তো এই হলো একটা বিষয় এখন আমরা আরও অনেক অ্যাক্টিভিটি ইউজ করতে পারি যদি এখানে অ্যাকসেপ্টেবল যে অ্যালাইনমেন্ট এখন আপনি যদি এখানে এইচ আর ইএফ যেটা আমরা লিঙ্কের ক্ষেত্রে ইউজ করি এইটা যদি ইউজ করেন তাহলে তো হবে না ঠিক আছে আপনাকে যদি এখন এস আর সি দেন তাইলে তো হবে না ঠিক আছে তো আপনি আমরা আর একটা অ্যাক্টিভিটি ইউজ করতে পারি সেটা হলো টাইটেল আমরা টাইটেলের ব্যবহার এখানে দেখেছি এটা টাইটেল একটা একদিকে যেমন ট্যাগ এবং টাইটেল অ্যাক্টিভিটি হিসেবে ইউজ হয় তো আমরা টাইটেলের এই ট্যাগ টাইটেলের কাজ হলো আমরা দেখেছি যে এই যে পেজ টাইটেল এটা এখানে কাজ করবে কিন্তু অ্যাক্টিভিটি টাইটেলের যে কাজ সাপোজ আমি এইটাকে কপি করছি পেস্ট করলাম সেভ দিলাম সেভ দ্বারা আগে আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখা দেখাচ্ছি সেটা হলে যে দেখুন এখানে খেয়াল করুন আমি মাউস নিয়ে যাওয়ার পরে এখানে কোনো টেক্সট বা অন্য কোনো কিছু শো করছে না তো এই বিষয়টা টাইটেল দিয়ে কন্ট্রোল করা যায় দেখুন আমি এখানে লিখলাম এটা তো আমরা এখন এটাকে সেভ দিলাম রিলোড সরি রিলোড খেয়াল করুন দেখুন ঠিক আছে এই যে মাউস হোবারের পরে এখানে কি হচ্ছে এই সেম হুবহু লেখাটা আসছে এখন আপনি যদি চান যে এইটা এই লেখা না দেবেন আপনি আপনার ইচ্ছা মতো আপনি এখানে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এই লেখাই যে দিতে হবে তা না এইরকম আপনি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট যা দেন এই সেভ দিলাম রিলোড খেয়াল করুন ঠিক আছে তো এই হলো অ্যাট্রিবিউট সমাচার আশা করেছি আশা করছি যে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি বুঝতে না পারেন তবে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানান অথবা আমার মেইল যে দেওয়া আছে সেই মেইলে আপনারা জানাতে পারেন যদি সময় পায় অবশ্যই আপনাদেরকে হেল্প করার চেষ্টা করব তো এই হলো বিষয় এখন আরও দু একটি প্রশ্ন হতে পারে সেটি হলো একসাথে 
দুইটি অ্যাট্রিবিউটে যদি আপনি স্পেস না দেন ঠিক আছে আপনি যদি এরকম স্পেস কোনো স্পেস না নেন তারপরও অ্যাট্রিবিউটে কাজের ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব পড়বে না কিন্তু আপনি যদি ট্যাগের পরে স্পেস না দেন ট্যাগের পরে স্পেস না দিয়ে অ্যাট্রিবিউট ইউজ করেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার যেটা হবে সেটা আর এটা ট্যাগ হিসাবে কাউন্ট হবে না খেয়াল করুন ঠিক আছে এইটা কোনো ট্যাগের ভিতরে এই পুরো বিষয়টাকে সে কি করছে একটা ট্যাগ হিসেবে কাউন্ট করছে এরপরে এই কাউন্ট করার ফলে যেটা হয়েছে এই রকম কোনো ট্যাগ না থাকার কারণে শুধুমাত্র এইটুকু আউটপুট আসছে আপনি এখানে একটু চেঞ্জ করে দেখতে পারেন বিষয়টা পরীক্ষার জন্য সেভ দিলাম কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ দিলাম এই যে ঠিক আছে এখন যদি আমরা শুধুমাত্র এখানে একটা স্পেস দেই তাহলে সেভ দিলাম রিলোড তো আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তবে যদি বুঝতে না পারেন আবার বলছি আপনারা কন কমেন্টস করতে পারেন তো আজকে এ পর্যন্তই ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম